Bueno, ya estamos en plena época navideña y también uno de los eventos que va a tener lugar mañana sábado en los claustros de Santo Domingo es el tercer encuentro por la paz. Vamos a, a contarles qué es lo que se va a vivir durante esta jornada en este, en este lugar del de centro de nuestra ciudad porque va a haber, entre otras cosas, pues eh, va a haber una recaudación de, de alimentos eh, para eh, beneficio de Cruz Roja. Va a haber eh, citas eh, con escritoras, poesías, va a haber música protagonizada por el domador de, de medusas y también María Dolores Jiménez. Eh, va a haber eh, también un, un concierto de cuencos tibetanos, eh, sesiones de meditación. Bueno, pues de todos estos contenidos nos van a hablar a continuación eh, organizadores de, de este tercer encuentro por la paz, como son Sencho Ríos. Sencho, bienvenido, buenos días. Okay, Ana. Y Francisco Carrasco, Paco. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bienvenido a ustedes. Bueno, contadnos, eh, tercer sí. encuentro por la paz que se va a celebrar en esta época de, de paz que, que normalmente se enterneza los corazones, que es con la Navidad. Y, y bueno, vais a, a poner eh, este foco de atención a la importancia que, que tiene pues precisamente esto, ¿no? la, la paz. Sí, eh, bueno, eh, hace cuestión de cuatro años, eh, Paco se le ocurrió lo de... Eh, Paco es muy altruista, uh -huh. y entonces se le ocurrió lo de eh, ir montando una, uh, unos encuentros por la paz. Eh, se han ido haciendo, pero durante el COVID pues eso se tuvo que parar, y ahora mismito... Eh, hemos aprovechado también lo de los encuentros por la paz para eh, ir consiguiendo, eh, como tú bien has dicho, eh, alimentos para Cruz Roja. Y después, aparte, eh, hace muy poco, muy poquito tiempo, hace tres semanas por ahí, eh, murió un gran amigo nuestro, que es Simón. Sí. Simón tocaba cuencos tibetanos, era una persona muy altruista también, eh, muy entregada a la gente. Eh, eh, voluntario en muchas cosas, una persona, un encanto de hombre y, y se, nos, se nos fue. Entonces eh, queríamos también eh, oh, hacer un homenaje uh -huh. a, a Simón eh, y vamos a aprovechar los encuentros por la paz para ello. Eh, bueno, en la librería, eh, bueno, los encuentros están eh, eh, avalados, se podría decir, por... Oh, la, la librería de segunda mano Planeta Zócar, uh -huh. es mi librería. Uh -huh. eh, nosotros llevamos justamente este año, hace muy poquito, hemos cumplido los seis años también. O sea que eso también se suma a todas las cosas ¿no? que se van a reunir en, en este evento. Y lo que es eh, la librería en, en este periplo, eh, nos hemos convertido en única en España. Eh, indiscutiblemente, ya que estoy aquí, voy a aprovechar Hombre, claro que eh, sí. para eh, invitar a, a los eh, televidentes uh -huh. a que se pasen por allí, por la librería, eh, la que merece Vargas. la pena. Sí. Plaza Vargas, número 2. Eh, eh, es la misma plaza que los dos deditos. Uh -huh. eh. Sí, para que la gente tenga referencia, ¿no? Claro, claro. Eh, detrás del ayuntamiento. <risa> Bueno, de hecho, Paco, eh, la, la literatura va a estar muy presente en la jornada de mañana porque sí. va a haber sesiones de poesía y también encuentros de, de escritores. ¿no? Sí, Va, vamos a decir, para que la gente lo sepa, en, el, en la sala de refectorio uh -huh. del claustro, que es un sitio magnífico, empezaremos a las 11 de la mañana de acuerdo. y estaremos hasta las 1 y 20 más o menos. Uh -huh. Entonces va a haber, mmm, como he dicho, eh, nos sumamos a la cruz en los alimentos básicos porque desgraciadamente... Hay muchas personas que lo están pasando muy mal, incluso digo que como hace tanto frío, también creo que están haciendo últimamente recolecciones de guantes, porque la verdad que hace un frío horroroso. ¿Qué voy a decir que no? sí, sí. Entonces el programa que tenemos va a haber primero un inicio de autoridades, que estará el, nuestro maestro de ceremonia, que es Lutimoli, alguien de la de Cruz Roja, que me imagino que será Mariola, y después creo que ha dicho que va a venir don Francisco Cama. Va a estar eh, también el teniente alcaldesa de Dinamización sí, Cultural. Y entonces, eh, empezaríamos eh, empez eh, con la música, como tú dices, tendríamos a Dores, María Dolores Jiménez Pineda, que entonces mm, tocaría con su compañera Loli, que toca el laú, va uh -huh. a tocar dos canciones de, un, de poemas versionados de Luti Moli. Uh -huh. Eso va a empezar. Después vendría Luti Moli, con su poesía romántica, voy a leerlo porque si no se me olvida, Salvador Macías Salvador, sí, Salvador, Salvador Salvador Macía Macía Valle, Valle, que es primo de la primo de la alcaldesa, pero bueno, es muy amigo nuestro, y escribe una poesía muy cercana. Y después estaría Sencho Río, que al final uh -huh. también se ha unido a nosotros y va a hacer su poesía, una poesía bastante buena, como yo digo, diferente, ¿no? 
Y tras ese bloque vendrían nuestros amigos del domador de Medusa, Elena sí. y Manuel, que son unas personas fabulosas. Hace, hace poco creo que han intervenido en los conciertos por el parque y son personas fabulosas, desinteresadas y son personas bellísimas. Hay que, hay que reconocerle un día a esas personas de toda la labor que hacen. Después vendría un chico de, de Prado del Rey, uh -huh. Miguel Ángel Rincón Peña, y se ha sumado a última hora, que eso es verdad lo que nos faltaba en, en el programa, se ha sumado Sol Ruiz, que le acompañará con el jampán. Es una música acústica, bueno, que Chencho te puede decir, que es algo precioso. Y algo entonces que vamos a tener ese regalo de contar con, con Sol Ruiz. Después tendremos a una compañera de aquí, yo espero que venga, ¿eh? que no se me eche raro porque la conozco que es un poco tímida, que es María Jale Zapata Pulido. Sí. De la que digo María Jale que no se eche atrás, ¿eh? <risa> <risa> que contamos contigo. Seguro que no, si ella se ha comprometido, <risa> podemos asegurar que bueno. nos faltará. <risa> y después tendríamos a una amiga nuestra también, que es escritora, María José Peña Calvellido, que vendría desde Villamartín. Uh -huh. Y entonces, y lo que dices tú después, después tendríamos una meditación de Luz y Amor, de Carmen Nieves, que es muy amigo también de Simón, y terminaremos la clausura con Inocencio Portillo, que era, digamos, el acompañante principal de, de Simón Martín Pruaño, que es el que, le, el que le hacemos el homenaje, y tocará a los cuencos tibetanos para, para cerrar aquello. Yo espero que el tiempo no se me desvaya, porque si yo siempre el tiempo se me hace corto. Bueno, seguro que son dos horas y veinte, ¿no? La, la, se va a concentrar casi todo. Bueno, vamos a ver. <risa> Esperemos. Como yo Hay digo. que concentrarlo todo, todo mucho, pero lo que sí es cierto es que con esta, con esta programación se va a crear un clima eh, energético muy bonito, ¿no? Hombre, eh, sí, porque mira. Combinar eh, la música. Nosotros eh, empezamos, como dice, hace cuatro años, fue, mira, lo pensamos a raíz mmm, de lo que pasó en los incidentes en la Rambla de Barcelona, uh -huh. y entonces se lo dedicamos a las víctimas del terrorismo un sitio precioso como es la mezquita. Sí. Entonces fue un sitio precioso. Ahí vino violinista, en fin, fue una cosa preciosa. Y después pasaron dos, al año siguiente lo hicimos los claustros, que fue estupendo. Y ya entonces estamos esperando un poco que esto del COVID, hombre, hay que tener mucha precaución. ¿eh? Claro. Que aunque vayan personas, pero siempre por favor que mantengan la precaución con las mascarillas y todo. Y entonces hemos querido decir, vamos a apoyar otra vez esto de la paz, que como decía Teresa Calcuta, ¿no? la paz comienza con una sonrisa. Yo creo que eso tendríamos que empezar cada mañana con eso. La paz comienza con una sonrisa de uno mismo y a partir de ahí llevar nuestros días. Y sobre todo porque qué importancia tiene que en estos tiempos, que es cierto que ha emergido mucha solidaridad por parte de la ciudadanía a raíz de, de la pandemia, pero sigue siendo importante eh, el seguir haciendo actos reivindicativos eh, y que reclamen esa paz, ¿no? La paz que, como dice Paco, empieza por uno mismo, pero que se tiene que contagiar con el resto de, de personas que... Con la, que nos acompañan cada día. No, no hay que mm, perder ni dejar a un lado actividades como esta eh, porque se vean a lo mejor ensombrecidas por otras que, que son más de actualidad. ¿no? La gente con la, las cosas que están pasando, esto del COVID, eh, la actividad económica que, da, que uh -huh. cada vez está más tocada, sí. eh, la gente está cada vez más, más exaltada, ¿eh? está más violenta. Eh, uno va por la calle... Y da casi hasta miedo. Eh, todo está como muy a punto de estallar, ¿no? Muy irascible, ¿no? Sí, Estamos sí, ahí sí, como sí. que la este tiempo de confinamiento sí, y esa sí. situación la cosa está, que arde. Está, está provocando pues un malestar generalizado. Sí. Entonces yo creo que, que hace falta hacer ver eh, por dónde están yendo los tiros. Y que hay que ir reculando un poquito. Yo siempre, lo, lo que siempre comento es eh, que Paco, Paco yo, yo voy de la mano de Paco uh -huh. en estas cosas, yo apoyo a Paco en lo que él quiera, pero el, el altruista es él, no yo bueno, él, son eh, las personas ¿eh? él es, Tampoco... eh, es altruista y después aparte eh, ahora para venir aquí él no quería venir ¿eh? porque a él le gusta estar siempre en la Detrás. sombra sí, sí. Sí. y entonces yo quiero que se le vea porque él es el, el alma de, del evento y lo que es eh, Hombre, yo todo lo que le pueda apoyar... Pues, a lo largo del año no. hicimos un montón de cosas, lo que pasa es que no tienen por qué saberse. Siempre claro. ayudamos porque desgraciadamente los que están mal están mal todo el año. Lo que pasa es que también es verdad que en esta época es más fácil un poco concienciar a las personas, ¿no? Pero que yo pienso, desgraciadamente, que todo el año se necesita comer, tener un techo, un poquito de cariño, un poquito de paz, no sé. Eh, Encontrarnos entre nosotros y decir que si nosotros hacemos la vida un poquito mejor, será la vida mejor. Sí, aportar, ¿no? Aportar en beneficio de, de la comunidad. No, pero que, a veces el aportar no es simplemente mismo. material, sino también sí, sí. con que tú atiendas a alguna claro. persona y lo escuches o le dé un poquito de cariño, 
o, lo, o bueno, los artistas que realmente son ellos los altruistas, porque ellos realmente son los que participan desinteresadamente, da igual que lo llame yo, lo llame otra persona. Si no tuvieran ese corazón, no vendrían. Este encuentro hay que decir que es abierto y gratuito para sí. todo el mundo, ¿no? O sea, que, que la persona, vamos, es, no, es, no es excluyente que tú no traigas nada para... Y es una cosa solidaria, que el que no pueda, o es entrada libre por completo. O sea, que no hay ningún, ningún problema. Más, los claustros un sitio precioso. Sí. Está también los, los dioramas que Los se dioramas han, que se inauguran esta que tarde. Que se inauguran creo, esta tarde, sí. es precioso también, entonces... Y dan un pasito por Jerez, no sé. Ya está puesto el alumbrado, que también se, se inaugura ya, entonces... Va a, va, va a ser un día soleado y bueno, uh -huh. cada uno va a alumbrar también para que ese día sea inolvidable, como digo yo. Bueno, hay que decir que eh, como es un evento también solidario, aparte de aportar nuestra solidaridad eh, eh, con, por nuestro comportamiento como tal, es solidario a beneficio de Cruz Roja por esa recaudación de, de alimentos básicos y, y se solicita pues desde pasta, arroz, leche, garbanzos, latas de, de conservas. Eh, y o tomate frito, aceite, es decir, que ya que vamos a, a participar en este evento tan emotivo que va a ser el de mañana, por lo menos también poner nuestro granito de arena aportando eh, este tipo de alimentos para, para Cruz Roja, que es a lo que lo vais a decir. El que no, ¿no? pueda bueno, o le venga mejor dejarlo en la Cruz Roja directamente está cerca del Carrefour Sur, uh -huh. entonces que lo dejen allí directamente, o sea que tampoco tienen por qué traerlo físicamente, pero como tú dices, es bueno recordar, aunque sea un... Una, un, una cosita de las que tú has dicho, una. ¿sí? Entre todas se hace después un, una cosa grande, que no hace falta que lo lleven todo. Y una cosa también es cierta, me gustaría decirlo, sí. que eh, la vida da muchas vueltas. Claro. ¿Eh? Que eh, un día estaba arriba, pero al día siguiente puede estar abajo. ¿eh? Tal y, cual. Entonces eh, hay que tenerlo en cuenta. Mm. Hay que tenerlo en cuenta y en un momento dado la gente que pueda, pues mm, que aporte algo, ¿no? Que es, que es principal y además, como dice Chencho, que la vida eso, da muchas vueltas y, y hoy te, tenemos que empatizar porque hoy lo necesitan otros, pero mañana lo podemos necesitar nosotros y es importantísima la labor solidaria de, de la ciudadanía. Eh, bueno, invitar a todo el mundo ¿no? a que acuda mañana Cualquier a este, a este que evento. Vaya, que Jerez está hermoso, que vaya, los claustros un sitio súper fenomenal, que yo creo que no hay en casi ningún sitio de España, están los claustros, entonces un sitio abierto de corazón para que vaya todo el mundo. Que ya haremos otras cosas también, como, no sé, se puede adelantar, se, se me cabrará Miguel Gallardo, pero bueno, no voy a decir exactamente. Cuando pase ya las navidades, haremos la presentación también de un libro que es muy querido aquí, de Lola Flores, uh -huh. en el día de su nacimiento. Pero no voy a decir más nada, porque no, si no el editor me, ya lo ha dicho ya. Si no, <risa> me mata. Bueno, el 21 de enero. El 21 ya, ha dicho yo, el 23, 21 el 21 de enero. El 21 de enero, el 23 de enero, Santa Como esto lo va a escuchar Miguel, no pasa nada. Sí, sí. Lola Flores, el brillo de tus ojos. Bueno, pues eh, animamos a, a todo el mundo a que acuda mañana, ya que vamos a estar dando un paseo por el centro, pues entramos eh, a ver los dioramas y en ese mismo espacio podemos participar y disfrutar de ese acto, eh, de, de este tercer encuentro por la paz, donde va a haber poesía, va a haber eh, encuentros con escritores, va a haber música con el domador de medusas, con dores, y también ese concierto de concos tibetanos en memoria de, so, bueno, de Simón so Martín Proaño. que también... también. Que es precioso cuando lo veáis, va a ser algo inaudito. Que a él le tiene encantado el jampán. Bueno, el, 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 el han eh, es un instrumento de percusión uh -huh. que no da sonidos, no da ruidos, perdón. Lo que produce son notas musicales y uff, tiene un, una capacidad de sonido brutal, ¿no? súper musical ese instrumento. Bueno, pues si no lo conocemos, mañana tenemos la oportunidad de, de verlo. Eh, in situ, en directo. Eh, Además se va a grabar, ¿eh? Vale. Se va a grabar y eh, Radio Cultura Sueño del Alma, que es el programa de, de cultura del último link, lo va a emitir y después lo va a colgar en YouTube. Para el, pero yo prefiero que la gente venga a disfrutar de lo, 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 lo viva en directo, lo experimente en primera persona. Chencho, Paco, muchas gracias, gracias por habernos Ana. acompañado. Muchísimas gracias y nada, mañana siempre. Es Sin el... ustedes no se queríamos. <ríe> Muchísimas gracias siempre vale. a, a vosotros, gracias. porque nosotros no haríamos nada si no estáis, si no estáis ustedes. Así que esto es, eh, mutuo. Eh, eh, es mutuo. Que dure mucho tiempo, <ríe> como digo yo. <ríe> bueno, pues eh, hablando de la iluminación, nos vamos a ir de nuevo al a acto de inauguración del alumbrado de Navidad. Eh, hemos visto antes a nuestro compañero Juan Antonio, que tuvo la oportunidad de hablar con la alcaldesa, pero es que también pudo hablar con los tres representantes de los Reyes Magos, que este año, el, bueno, en 2022, el 5 de enero, van a ayudar a sus majestades de Oriente a que ningún niño se quede con, eh, sin juguete y además la cartera real también estuvo en este acto de, de inauguración del alumbrado, con ellos estuvo Juan Antonio. 
Pues Jerez, la ciudad que alumbra el vino y Jerez es también la ciudad que alumbra la ilusión de los más pequeños y de los más grandes. Fíjense qué ilusión tengo porque estoy acompañado de sus majestades de los reyes y también de la cartera real. Bueno, no sé por dónde empezar. Eh, Daniel Herrera, eh, supongo que un día especial. Es un día en el que ya por fin todo empieza, ¿no? Sí, es como tú dices, ¿no? Lo comentaba con los reyes y con la cartera. Es, es ya la, la, la esencia de la Navidad, es el pistoletazo de salida. ...y las emociones están a flor de piel... ...nada, agradecido a, a la ciudad de Jerez por, por... ...por cómo se porta con los Reyes Magos ¿no? Y es una ciudad que se vuelca... ...sí, es una, además... ...a mí me ha sorprendido, lo hemos comentado varias veces... ...es una ciudad muy solidaria... ...a mí me gustaría aprovechar las cámaras de Onda Jerez... ...para agradecer a la ciudadanía... Eh, lo, lo, ...lo bien que se porta con la campaña de los Reyes Magos... ...a ver, mucho tendrá que decir... ...la cartera real este año... ...¿cómo están las ilusiones?... ...hombre, las, las, las ilusiones están a flor de piel... ...yo creo que hay mucha necesidad de, de plasmar... ...esos sueños, esas ilusiones... ...tanto de niños y no niños... ...y nada, ya están preparadas las cartas... ...para repartirlas... ...para que rápidamente se las enviemos a los Reyes Magos... ...se pide mucho, pero es también normal... ...hay muchas ganas Eso, de, hay de, muchas de ganas. que lleguen cosas, no bueno... ...hay muchas ganas de que llegue sobre todo mucha salud... ...mucha paz, mucho amor... ...pero sobre todo salud y que volvamos a salir a la calle con total normalidad... ...así que vamos a pedir solo a los Reyes Magos. Ya empieza la Navidad. Ya están, la, alumbrado, ya ¿no? están las luces de la ilusión, ¿verdad? Ya están las luces de la ilusión, es digamos el pistoletazo oficial de salida... ...así que estamos muy ilusionados y con muchas ganas, con muchas ganas de, de pedir cosas... ...¿vale? De pedir cosas, de, de, de confiar en, en pedir... ...que hay como una especie de necesidad en el ambiente... ...de, de arraigar esa ilusión ¿no?... ...a base de, de fomentar esto el cariño quizás... ¿no? ...claro, hay alguien que pueda demostrar... ...que no sirve para nada... ¿eh? ...entonces así que vamos a pedir que... ...seguro que habrá muchas cosas que se cumplirán... ...y nosotros cuatro vamos a encarnar un papel... ...de los que nos sentimos los cuatro muy honrados... ...y muy agradecido como decía... ...mi compañero que representa a, a Melchor... Y, ...y vamos a entregarnos plenamente... A, esta, ...a este acto tan estupendo y tan hermoso. Ya está aquí, ya están aquí... ...como dice el villancico... ...ya están aquí los Reyes Magos ¿no? Pues sí señor, ya están aquí... ...y yo invito a todos los herezanos... ...que vengan al centro... ...porque es verdad que cuando te... ...estás aquí y ya ves el Belén y ya ves las luces... ...y ya ves, empiezas a sentir la magia de la Navidad... ...y recuperar todo lo que hemos perdido... ...y yo estoy segura que este año los Reyes y la cartera real... ...cumplen con los sueños de todos los niños de Jerez... ...y nadie... Y la esperanza de los mayores... ...evidentemente, y ningún, ninguna persona sin regalo... ...no, no, no, no cabe duda de que... ...vamos a hacer todo lo posible y de hecho lo vamos a conseguir... ...estoy segura de que todos los niños de Jerez van a tener regalo... ...bueno pues ya está todo iluminado... ...como iluminadas están las ilusiones... ...muchísimas gracias... ...y mucha suerte para este periodo... ...que yo creo que va a ser tan ilusionante para vosotros... ...como extenuante, no pero... ...pero va a merecer la pena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias muchas gracias. Eh, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues esa labor de los representantes de los Reyes Magos que también estuvieron presentes en la cartera real, que estuvieron presentes en ese acto de inauguración del alumbrado navideño aquí en nuestra ciudad, que bueno, pues estará decorando nuestras calles hasta después de, de la cabalgata. Nosotros continuamos con más asuntos, lo hemos dicho al comienzo del programa. Este próximo día 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Voluntariado y si hay un organismo en el que el voluntariado es imprescindible para realizar todos los programas y labores que, que realizan, este es Cruz Roja. Eh, estamos viendo en imágenes ese spot que han realizado precisamente para conmemorar esta jornada y agradecer eh, y poner eh, en valor eh, la labor que, que realizan todo el tejido voluntario de Cruz Roja. Tiempo para aprender. Tiempo para disfrutar. Tiempo para reír. Tiempo para emocionarnos. Una hora de voluntariado se convierte en miles de horas de sonrisas. 
Sácale partido al tiempo. Súmate al voluntariado. Pues multiplicar nuestro tiempo, convertir nuestro tiempo en millones de sonrisas es algo que ya nos tiene que motivar para formar parte de todo el tejido voluntario que se realiza en diferentes organizaciones, en este caso en Cruz Roja. Hemos visto en este spot cómo se plasman los diferentes proyectos en los que trabajan, desde eh, el trabajo con, el, eh, con inmigrantes, desde los más pequeños, personas sin hogar, eh, mayores, eh, con ese programa de Siempre Acompañados. Eh, bueno, pues eh, todo ese tejido voluntario que hace posible que muchas personas pues vivan un poquito mejor. Y para hablarnos de, de este, de este vídeo, de este spot, de la importancia que tiene todo el tejido voluntario de Cruz Roja, ya nos acompaña su director provincial, Juan Manuel Fernández Ahumadas. Juanma, bienvenido, buenos Hola, días. Ana. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, el, el domingo es vuestro día, ¿no? El día de, del voluntario y... y... Cruz Roja es el, uno de los organismos que, que más eh, corazón le pone a, a su personal voluntario porque gracias a él eh, se pueden llevar a cabo diferentes programas tan importantes como los que organizáis, ya no solamente a nivel local o provincial, sino a nivel internacional también. Pues sí, eh, Cruz Roja como, como institución humanitaria eh, se define como institución humanitaria de carácter voluntario ¿no? y con interés público, es un, una institución que a nivel mundial eh, hay más de 14 millones de personas haciendo voluntariado, es un número eh, muy, muy grande. Concretamente en, la, en el contexto de Cádiz, de la provincia, pues alrededor de, de 5.000 personas están unidas a, a la causa voluntaria de la Cruz Roja y desarrollan su actividad, pues como tú decías, en multitud de, de proyectos. Somos una de, la, de las instituciones que, que más voluntariado a una a nivel, a nivel uh -huh. España, a nivel nacional, y en la provincia, pues es verdad que, pues, que también desarrollamos muchísimos proyectos eh, gracias a, a esa labor, a esa labor de, del voluntariado. Este día que se conmemora o se visibiliza esa labor de voluntario, eh, del voluntariado, ¿qué, qué supone para, para organizaciones como la vuestra, que, cuyo tejido eh, voluntariado eh, sopo, soporta eh, pues, todos los proyectos que, que lleváis a cabo? Pues para nosotros es elemental eh, y lo digo también como, como en primera persona. Yo cuando inicié mi andadura como en Cruz Roja lo, la inicié como voluntario. Eh, intento hacer acciones de vez en cuando cuando puedo compatibilizar con mi, con mi desempeño profesional, que uh -huh. es el que me toca ahora. Y para nosotros es súper, súper importante. Es una, es una seña de identidad de la, de la institución y es gracias a, a ese movimiento de personas voluntarias eh, es, que es gracias a eso a lo que podemos llegar a, a todas las personas que podemos atender, a esas personas desempleadas, a esas personas mayores, a esas personas en situación de soledad no deseada, a esa infancia, a esas personas migrantes cuando llegan a las costas de, de la provincia de Cádiz y de otros puntos. O sea, es gracias a todo eso, eh, es gracias al voluntariado y gracias a toda esa actividad va muy ligada, va muy ligada a, a que voluntarios pues decidan eh, pues un día eh, animarse y, y acercarse a la oficina de Cruz Roja. Eh, hemos visto el vídeo y hablando de la provincia de Cádiz en sí, es que la provincia de Cádiz, eh, por sus propias características, casi aúna todos los proyectos, tanto de carácter nacional como internacional, que lleva a cabo Cruz Roja, ¿no? desde pues sí. la inmigración, eh, problemas fronterizos, eh, situación de vulnerabilidad, una tasa de desempleo muy alta, eh, una, una, tasa de, una media de edad muy avanzada. O sea, yo creo que, que Cádiz eh, prácticamente se puede poner en marcha todos los programas que hacéis en Cruz Roja. Sí, 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 no hay ningún proyecto que, que no se haga o que se haga en otro territorio y no se haga aquí en Cádiz. Eh, al revés, eh, todo lo que, todo lo que sí. se hace en el resto de España. Eh, también se hace en la provincia y sí, al final en la provincia hay una serie de fenómenos, ¿no? eh, tanto por la población más, más infantil, juvenil eh, o también de, de personas mayores ¿no? y pasando por, por todos los colectivos de actuación que, que desarrolla Cruz Roja y que aquí pues, pues la verdad es que, que proyectos nos faltan, que ojalá algún día no hiciera falta desarrollar claro. muchos de los proyectos que hacemos porque eso querría decir o, o, o supondría que, que esas necesidades estarían cubiertas, ¿no? pero no es la realidad y, y tenemos una diversidad de proyectos muy, muy grande. ¿Eso supone que se necesita un mayor número de voluntariados? Sí, sí, eh, es verdad que voluntariados tenemos, tenemos uh -huh. voluntarios que Son 5.000, o sea, alrededor es de una buena cifra. Tengo que decir que de esa cifra eh, también tenemos que entender, y esto siempre nos gusta comentar, lo que hay una forma de colaborar puntual, 
y que también es voluntariado y que de, esos cinco, de esas 5.000 personas, de manera puntual, son alrededor de 2.000 personas las que colaboran, pues por ejemplo, con campañas puntuales de recogida de alimentos, con uh -huh. acciones específicas de una formación de un día, un acompañamiento de un día, eso es voluntariado también. También nosotros queremos hacer una tarea de sensibilización e informar sí. a la población de que Oye, que tengo una hora a la semana, un par de horas, en Cruz Roja es posible pues, que podamos adaptar ese tiempo, ese poco tiempo y el, y el concepto de la campaña, el concepto de eh, súmate al voluntariado, eh, el tiempo es un poco relativo ¿no? y, uh -huh. y, y tenemos que intentar ajustar ese tiempo a, a, a eso, a, a la institución ¿no? y la institución a, a adaptarse a, a las demandas de las personas. Y es posible, es posible que aunque tengas esa hora nada más, puedes hacer voluntariado con, con nosotros. Porque además la persona que eh, eh, decide o elige eh, dedicar su tiempo al voluntariado en Cruz Roja no está sola porque desde la propia organización se realiza un acompañamiento y una formación en la que eh, bueno, pues, eh, esa persona no se va a enfrentar sola a esa labor de voluntariado a la que se le ha asignado, sino que eso lleva un, un, un estudio previo. Incluso a lo mejor podemos entender en un principio que podemos eh, eh, ser útiles en un proyecto, pero después de una entrevista vista con vosotros y una formación, eh, podemos darnos cuenta que somos más útil en otro. Totalmente. Nosotros tenemos un itinerario eh, uh -huh. en el que el voluntario o la voluntaria, cuando la persona llega, pues no todo el mundo conoce los colectivos ¿no? y no todo el mundo conoce las necesidades de ese colectivo. No es lo mismo pues la, la, la necesidad de una persona mayor, obviamente, al colectivo infantil o las personas migrantes. Entonces, cuando o sea, las personas se incorporan, nosotros lo que hacemos es un proceso de acogida donde tenemos lo primero una entrevista con esa persona. Sí. Necesitamos cono conocerla, que nos cuente un poco qué pretensiones, qué objetivos se, se plantea en la institución y a partir de ahí se inicia un proceso de acompañamiento donde eh, le asignamos un voluntario que ya es voluntario de la institución y, y le llamamos voluntario tutor, uh -huh. que esa persona va acompañando en el proceso y además también eh, diseñamos un itinerario formativo a ese voluntario. Pues por ejemplo, si el voluntario o la voluntaria decide hacer actividades con niños, pues lo ideal sería pues que conociera herramientas educativas, eh, recursos educativos para poder emplear en el aula de, de apoyo, eh, en el caso de mayores lo mismo o en cualquier otra actividad. Por ejemplo, la, la, persona, la atención a personas migrantes pues requiere de una serie de formaciones en primeros auxilios, eh, y formación sanitaria, ¿no? que, que desde Cruz Roja pues también la impartimos. Intentamos eso, que, que, que haya una formación, que haya un acompañamiento, porque entendemos casi de primera decirle a alguien que no, que no ha tenido una experiencia claro. previa, venga, adelante, ponte a, a dar un taller o ponte a ayudar a esa persona mayor, pues es verdad que da un poco de miedo, da un poco de respeto. Nosotros intentamos eh, preparar, preparar a esa persona y acompañarla durante todo el proceso. Eh, eh. ¿El voluntariado tiene edad eh, o no? ¿Se, no ¿Desde tiene, qué edad no o tiene. hasta qué edad se puede ejercer el voluntariado en Cruz Roja? Es, no tiene, es más, eh, la ley de voluntariado del año 2015, se, la, se lanzó una ley a nivel nacional, un decreto, un real decreto, y, y se contemplaba que la acción voluntaria legalmente es a partir de, de los 12 años, ¿vale? los 12 uh -huh. años de edad eh, una persona puede ser, puede ser voluntaria de, de, de instituciones sociales. Uh -huh o de organizaciones sociales, eh, siempre y cuando esté apoyado o avalado por un padre, madre o, claro, o tutor. tutor o tutor legal. Eh, entonces, no, te, no tenemos edad. En la institución, en Cruz Roja en concreto, pues tenemos personas que se inician en ese voluntariado, en 12, 13, 14, eh, intentamos acotar las actividades, tienen que estar diseñadas y adaptadas a, a, a esa edad, pero a partir de esa edad ya es una forma de iniciarse y de ahí en adelante. Tenemos, hemos tenido esta semana precisamente actos de reconocimiento a voluntarios y hemos reconocido a voluntarios tanto jóvenes como mayores, personas de 85, 80, 75 años, pues que hacen sus actividades pues de acompañamiento, de talleres, toda esa experiencia, todo ese capital humano, ¿no? uh -huh. eh, nosotros intentamos aglutinarlo dentro de la institución y que si a alguien se le da bien algo, si alguien quiere poner a disposición un saber o, o una experiencia que tenga, pues que la Cruz Roja sea, sea una forma también. El, estamos viendo ese vídeo que habéis eh, realizado para esa campaña con motivo de, del Día Mundial de, del Voluntariado. En ese sentido, eh, además de todos los programas en los que eh, participáis, en los que eh, formáis parte, eh, ese tejido de 5.000 personas, eh, se hace ese llamamiento para, para ese crecimiento en cuanto a número. Eh, ¿Pero qué compromiso tiene? Porque, claro, hemos, eh, el, la propia campaña dice una hora se multiplica en millones de sonrisas. Eh, has comentado que a lo mejor una persona, de manera puntual, pues, puede dedicar una formación, una hora, pero eso, eh, ¿qué compromiso tiene eh, la persona que vaya a hacer el voluntariado? Porque igual que tiene un 
también se tienen deberes. Sí, 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 está claro. O sea, que eh... no es decir, bueno, yo voy a, dar a, a dedicar un tiempo a ver si voy o no, sino que también requiere un compromiso moral sí. el formar parte del, del tejido voluntariado de, de Cruz Roja. Sí, tú lo estás diciendo muy bien, Ana. Eh, al final tiene que haber un ejercicio previo, no es simplemente... Pues que de una manera así muy espontánea digan, venga, voy a hacer voluntariado. Tiene que haber un ejercicio previo. Nosotros en esa entrevista, en ese proceso uh -huh. inicial, lo que intentamos explicarle a las personas es que es, que es importante que si ellos se comprometen o si ellos deciden hacerse voluntarios, eh, muchas veces, si, por, por poner un ejemplo, eh, un día no puedes acudir, es importante que eso lo preveamos, que tengamos antelación, porque claro, si esa persona voluntaria va a hacer un acompañamiento a una persona mayor y la persona mayor estaba pendiente de ese voluntario porque necesita hacer una gestión X o que un niño en una clase de apoyo escolar recibe clases de 5 a 7, pues que nos anticipemos ¿no? y que eso intentemos adelantarlo de la, de la mejor manera para que podamos cubrirlo con otra persona voluntaria. Eh, es importante eso, hacerle, hacerle ver lo que tú indicas, los compromisos que tiene con la institución a nivel formativo también. Eh, es importante que la persona se comprometa a formarse dentro de los parámetros de la, de la institución y de los principios y valores de, de nuestra institución. Y sí, sí, también implica, implica cosas, por supuesto. Muchas veces eh, optamos por dedicar un tiempo para, lim para limpiar conciencias y creernos mejores seres humanos y, y, y claro, no, no solamente vale con eso, eh, supone una implicación eh, personal, moral y, y social también con, con la ciudadanía y, y con, con la institución, con lo cual ese compromiso se, se tiene que, que llevar a cabo. Eh, lo digo para que, sí, sí. que, que, que también tiene su, sus obligaciones. Las generaciones, sí, sí. En, en esta campaña eh, que estáis haciendo el... Eh, ¿Dónde se puede dirigir la gente que quiera eh, formar parte de la, de la familia de voluntariado de Cruz Roja? Nosotros tenemos abierto la página web www.cruzroja.es donde rellenamos un formulario, ese formulario poniendo la dirección y el lugar donde se reside, si es en la provincia de Cádiz o si nos están viendo desde otro punto también. Uh -huh. Y automáticamente nosotros eh, contactamos con la persona a través de la de vía telefónica y correo electrónico eh, y también se pueden dirigir a cada una de las asambleas de, de Cruz Roja eh, directamente allí preguntando y, y, y dando un poco pues su disponibilidad para, para ese proceso, para iniciar ese proceso. La vía más rápida en la que mmm, la gran mayoría de gente está familiarizada es la web, la de www.cruzroja.es, sí. eh, pero también eh, el teléfono 956 22 22 22, ahí sí, las personas se pueden, se pueden acercar, pueden llamar y pueden acercarse posteriormente a la, a la oficina. 956 22 22 22. Eso muy, es muy, muy fácil, muy fácil de memorizar. Eh, Juanma, ¿cuál es la evolución del voluntaria, del voluntario? Una vez, ¿cómo, cómo se va transformando desde la, eh, la persona que llega por primera vez a Cruz Roja que para hacer una labor de voluntariado a cómo va evolucionando a raíz de pasar por diferentes proyectos o, 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 o tiempo que va dedicando a la organización? Pues va, va, va a depender, ¿no? Va a depender de la, de la persona, pero si tuviéramos que decir algo en líneas generales, yo creo que la persona que entra a la institución el primer día no es la misma que, que, que cuando decide ya dejar de, de estar con nosotros. Tengo que decir también que, que hay mucha gente que no deja de estar nunca, que, que se pegan con nosotros muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, las formas de hacer voluntariado están cambiando, es verdad que hay gente que entra, que sale, que participa de manera puntual, pero yo creo que lo común eh, es, que, es que le cambia, ¿no? Al final... Eh, la realidad social del lugar donde tú vives, creo que la puedes entender mucho más cuando sí. haces voluntariado. Eh, y aquí en, en, en Jerez, concretamente, y en la provincia de Cádiz, eh, cuando tú eres voluntario de Cruz Roja, pues estás tratando con personas de diferentes colectivos, de uh -huh. diferentes franjas de la, de la sociedad, y yo creo que eso como, como voluntario y como persona, en definitiva, yo creo que te aporta mucho. O sea, yo creo que te, te da una visión más global de la, de la sociedad, porque a veces es verdad que vivimos en nuestro departamento de estancos, ¿no? Vivimos en, en nuestras burbujas, en, claro, en, nuestra burbuja. en nuestra propia realidad, ¿no? Claro, en nuestras rutinas, tal, que está bien, que es verdad. Pero si salimos de ahí, yo creo que el voluntariado lo que permite es tener esa visión más, de, más general de la, de la sociedad. Y eso es súper positivo. Eh, yo no sé si, si acierto con esta reflexión, pero eh, por lo que... Eh, la, la experiencia de entrevistar diferentes personas eh, voluntarias de Cruz Roja, eh, hay una cosa que sí ocurre en Cruz Roja y esa es ese eh, elemento identitario del voluntariado, del voluntario. O sea, existe, eh, está tan organizado, existe tanto tejido de voluntarios dentro de Cruz Roja que se llega a, a crear una propia identidad, ¿no? Y eso también ayuda mucho a, a que los proyectos salgan adelante y que haya buena sintonía en cada uno de ellos. Sí, sí. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande a la institución. Totalmente sí. de acuerdo, Ana. 
Eh, eso es verdad que la institución lo ha trabajado mucho a nivel interno. Nosotros, a nuestro voluntariado, pues desde esos pasos iniciales que comentábamos antes, de la formación, de la acogida, del asesoramiento, de, ese, de esos pasos y de ese acompañamiento, también eh, lo que fomentamos a lo largo del año son actos de reconocimiento, eh, actividades de, sociales entre los voluntarios y ahora que afortunadamente la pandemia nos ha dejado un poquito a, a hacerla, pues, pues viene muy bien y eso al final lo que hace es que las personas no solo vean la institución como un lugar donde hacen voluntariado, sino que sea un lugar de encuentro, eh, de desarrollo personal, de desarrollo social, de un lugar donde hacer amigos y, y yo creo que eso es un punto muy fuerte de la, de la institución. Como hay tantas personas, pues también tienes esa posibilidad de conocer a, a, a muchas personas, tanto voluntarias, técnicas, personas que atendemos y yo creo que todo eso hace que, que las personas que están dentro pues se sientan muy... Muy, pues eso, con mucho sentimiento ¿no? de, de, la, de la pertenencia a esa institución. Bueno, y este Día de, Internacional de, del Voluntariado lo que viene también es a reconocer esa labor de todo ese personal voluntario que, que dedica su tiempo sí. para ayudar a los demás, porque si cuantitativamente se calculara eh, los beneficios o, o lo que ahorra a la sociedad, institu a las instituciones públicas, toda la labor que realiza Cruz Roja, la verdad que muchísimas personas no, no, se podrían, no podrían seguir adelante si no es por el apoyo, por la organización y por eh, la dedicación y solidaridad de muchas gentes que forman parte de Cruz Roja. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces eh, vemos el voluntariado y, y la labor de las organizaciones así como muy de lejos uh -huh. y, y son más importantes eh, para el conjunto de la sociedad y nos afectan a cada uno de nosotros sin muchas veces tenerlo en cuenta y ser conscientes de ello. Así que eh, te agradecemos que nos hayas acompañado, eh, agradecer la, eh, la labor de todo el voluntariado de, de Cruz Roja y si te parece vamos a recordar cómo pueden contactar con vosotros aquellas personas que a lo mejor nos están viendo hoy y, dice, y decidan pues, eh, realizar una labor y dedicar su tiempo a los diferentes proyectos de Cruz Roja. Muy bien. 956 22 22 22 es Eso el número es. de teléfono, si no la página web, ¿no? Eso es, www.cruzroja.es o también un correo electrónico que tenemos que es voluntariado.cadiz.cruzroja.es y las bueno. diferentes asambleas que, eh, que hay en, en cada uno de los municipios de la provincia, que, ¿cuántas son? Son 12 asambleas 12. locales, 12 asambleas locales en toda la provincia. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por a vosotros. Acompañado. Y, y todo nuestro aplauso a toda la familia de Cruz Roja. Muchas gracias a vosotros. Eh, a continuación nos eh, vamos a ir a eh, publicidad, vamos a hacer un alto en el camino. Y eh, a la vuelta vamos a hablar de toda la programación navideña que hay organizada para nuestra ciudad hasta el próximo 6 de enero, desde la jornada de ayer mismo, ayer noche, que se puso en funcionamiento el alumbrado de Navidad en el centro de Jerez, eh, en diferentes espacios. Recordamos esa bola gigante en Plaza Belén, todo el alumbrado en el centro de nuestra ciudad y como novedad de este año la iluminación singular forma parte de este decorado navideño en la Plaza del Arenal, en el edificio de los Arcos, en el edificio de urbanismo con ese montaje de luz y música que podemos disfrutar cada tarde en nuestra ciudad. Eh, hablaremos de todo ello con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Jerez, con Rubén Pérez, a la vuelta.